Uh, hallo, uh, mein Name ist Karl Mercia. Ich bin uh, Oberarzt in Bonn, Uniklinik Bonn und ich bin der Glaukomleitung. Uh, wir sind hier in um, Berlin für der DOG uh, mit Nova Eye Medical. Ich habe Erfahrungen durch nicht penetrierende Glaukomchirurgie, tiefe Skrektomie meistens, natürlich Kanaloplastie ist ein Teil auch, das ist ab externo. Ich habe viel Erfahrung mit ab interno Kanaloplastik auch durch verschiedene Geräte und auch andere minimal invasive Glaukomchirurgie. Ich habe viele minimalinvasiv Glaukomchirurgie gemacht mit Stents etc. Kanaloplastik ist relativ ähm, frisch für mich. So über die letzten Monate ich habe ich ungefähr 25 Kanaloplastics ab interno gemacht. Ja, so ab interno, ich habe zwei Geräte benutzt, der iTrack Advance und der Omni ähm, Gerät. Für mich ab interno Kanalaplastik ist äh, weniger invasiv als ab externo. Ähm, für mich, wenn ein Patient hat ähm, Fruchtglaukom, oder okuläre Hypertension, Tropfenunverträglichkeiten, macht Sinn, eine kleine OP machen, ideal ohne Antimetaboliten etc. Das Konzept für Kanaloplastik macht Sinn. Wir haben einen Kanal, es ist oder verstoppt oder funktioniert nicht so gut, dann man kann der Kanal weitermachen. Natürlich Stents sind eine andere Option, aber für mich Kanaloplastik macht Sinn durch eine anatomische Perspektive und auch wir haben kein Implantat, kein Metall im Auge. So für mich es ist es Fruchtglaukom, normalerweise Pseudofac, so schon mit einem grauen Stahl, das ist weg oder vielleicht kombiniert. So wie schon gesprochen, äh, ich denke, Patienten mit oder sehr früh Glaukom, ähm, Patienten mit okuläre Hypertension, das haben so viele Tropfenunverträglichkeiten oder Probleme äh, mit Tropfen. Es macht Sinn, auch kombiniert mit einem FACO. Äh, es ist eine Win-Win-Situation, zwei in eins. So für mich das macht das auch äh, Sinn. Ich finde manchmal, dass äh, Leute, das sind schon Pseudofag, und brauchen ein OP, das ist minimal invasiv, nicht eine TE, TS, dann Kanaloplastik macht Sinn, weil es ist schnell, äh, ambulant, Lokalanästhesie und wenn man braucht keine sehr niedrige Drucksenkung, es ist sicherer auch. So Sicherheit ist sehr, sehr wichtig in diesen Patienten. Ja, natürlich. So Glaukom ist ähm, ein großes Spektrum und ähm, in meiner Klinik, Universität Klinik, wir sehen viele Leute mit sehr kompliziert Glaukom, ähm, Sekundär Glaukom, Neovaskular Glaukom, auch Kongenital etc. So in diese Leute, der Anatomie ist nicht normal und ich finde ab Kanaloplastik vielleicht ist nicht ideal. So für diese Leute, auch wenn äh, wir haben schon Patienten nach zwei, drei anderen OPs, dann ich finde, dass diese Leute brauchen vielleicht ein bisschen mehr. Natürlich mit mehr kommt mehr Risiko auch. Das ist eine gute Frage. So der Antwort ist ja, aber nicht immer. Ähm, natürlich man hat man die Option mit FACO Stents auch nutzen und wir haben Studien auch das, äh, mit guten Ergebnissen. Aber auch für Kanaloplastik 
äh, Ergebnisse sind schon publiziert und mehr und mehr kommen. So ich denke in Zukunft, weil es ist klar, dass eine kombinierte OP äh, ist effektiv und natürlich sicher. Dann ich denke mein, in meine äh, Patientenkohort ich mache mehr. Aber für mich wie gesprochen, ich denke Standalone funktioniert sehr gut in Sudafak Leute. Natürlich Leute, das sind ähm, immer noch FAC mit ein, einer Linse, das ist vielleicht klar. Es ist immer, immer ein Risiko für graue Star in Zukunft. Sehr gute Frage. So, ähm, erste, man muss sehen. Was, du musst sehen, was du machst. Ja? Das ist für alle, äh, alle OPs. Ähm, ich finde, dass natürlich eine Linse, die Gonioskopie-Linse ist wichtig, ähm, kleine Tricks, zum Beispiel Vergrößerung, größer ist besser, so natürlich vor Fokussieren erstmals kleiner, aber dann größer, mehr Licht, okay, hell, das ist auch wichtig. Man kann alles besser sehen. Äh, natürlich dein, dein Körper, deine Position äh, und auch der Kopf von dem Patient. Diese sind alle kleine Sachen, das machen alles einfacher. Und das ist wichtig, dass du als Chirurg, du bist angenehm auch, Patient auch, weil viele Mal das ist lokale Anästhesie und effektiv. Das ist auch eine gute Frage. Ich denke vielleicht äh, manchmal man kann denken, dass es ist nicht so effektiv. Ähm, vielleicht wir haben diese Misconception, dass mit einem Plantat wir haben eine stärkere OP gemacht. Ähm, so ich denke, das ist der nicht, es ist kein Problem, aber vielleicht wir haben Kollegen, dass denken so und wie gesprochen früher ich denke anatomische das macht mehr sinn ja und man muss immer wählen welche patient Sehr gut, ich muss es sagen, wir haben drei Vorteile, oder wir vielleicht, so mit iTrack Advance, man kann 360 Grad in eins machen, das ist äh, schön. Zweite, man kann sehen, wo dieser Katheter ist, durch dieses Licht, ja, so man ist sicher, wo geht dein Katheter. Äh, dritte Vorteil ist äh, der Viskolastik. Ja, man kann ähm, viel mehr Viskolastik als zum Beispiel andere Geräte nutzen. Äh, und ich finde, das ist auch ähm, ein Vorteil, weil Viskolastik in Abinterno ist sehr wichtig, weil ein weiterer Kanal ist abhängig von das. Ja, yeah, so mit Visco Viscoelastic, ähm, die Vorteile sind erstmals mehr, äh, so Volumen ist größer, aber ja, man kann wählen wie viel. Ähm, und ich denke, diese Titration ist auch wichtig, weil jeder Patient, jedes äh, Kanal ist, ist Unterschied. Ähm, so du hast diese, natürlich du brauchst einen Assistent, ja, aber wir sind ein Team, es ist Teamwork und diese Titration ist auch wichtig, weil manchmal ein schlimmes Kanal ist partial verstoppt etc. Und natürlich, Kanaloplastik ist sicher, aber natürlich, Sicherheit ist immer in unserem Kopf, Komplikationen sind immer möglich. So, Titration ist wichtig auch. Ja, so ich denke, die drei Vorteile sind 360 Grad in eins. Man kann auch sehen, wo dieser Katheter geht äh, durch der ganze 360 Grad. Und man kann auch mehr Viskolastik nutzen und auch Titration haben. Diese sind wichtige Vorteile. <lacht>